<risa> ok, so, <risa> tenemos diferentes roles. El primer uh, rol es el líder de grupo. El líder de grupo uh, será un estudiante asignado y se, se, se asignarán los roles a los demás estudiantes con los diferentes escenarios. Help encourage all participants to stay in character throughout the role play. This is very important. Ayuda a los demás y anímalos a que todos participen y se mantengan en personaje durante uh, la actuación. Es muy importante. Rotate the roles until everyone in the group has had a variety of the different roles to play when they practice. Extras can watch and wait for their turn to be in the group. And do the role play. Okay. So, es importante que se roten los roles para que todos en el grupo tengan una variedad de conocimiento y las personas que no están participando en la actuación uh, pueden ver y esperar por su turno para poder participar. So, the different roles would be, let's see, we have seven different roles, so I'm going to read uh, the titles of each. And then he can translate the titles of each, and then we'll go through each of the roles. Okay, so tenemos uh, siete diferentes roles, y vamos a explicar cada uno de ellos. One, the birthing mother. El número uno es la madre dando a luz. Two, the baby catcher. Dos, es uh, <coughs> la, la ayudante que, la, la, la persona encargada de recibir el bebé. Three would be the baby catcher assistant. El número tres es la asistente de la persona que está recibiendo al bebé. Four would be a second attendant to the baby catcher. Número cuatro es una segunda asistente para la persona que está recibiendo al bebé. Five would be the doula role. El número cinco es el rol de doula. Six. El número 6 es el rol de la asistente de, de la Dula. And seven is the safe space keeper role. Y el número 7 es el rol de alguien que mantenga el espacio seguro. Numerous people can take that role. Son muchas personas o diferentes personas pueden tener ese rol. Now we're going to go back to number one and read through the responsibilities that each role would play. Ahora vamos a leer las responsabilidades de cada uno de los roles. One, birthing mother's role. You act as if you're truly in labor. You act according to the birth scenario read by the facilitator. Follow your instincts. Stay completely in character until the birth scenario is over. Entonces el primer rol es el de la madre dando a luz. Uh, actúa como si de verdad estuvieras dando a luz. Número dos, actúa de acuerdo al escenario de, del parto que se está uh, actuando. Número tres, sigue tus instintos. Y por último, mantente en, 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 en personaje hasta que el escenario ya, ya termine. The lead role, or the role of the baby catcher, um, should speak confidently and calmly. Take a breath and stay present and in tune. Pray for strength and trust in God. <clears throat> Take control of the situation. You have the training to do so. Unless there is someone with more training, in that case, offer your services as their assistant. Command onlookers to put away cell phones. Instruct one person, space keeper role, to call 911 if emergency services are available. If many people call, it blocks and lines and the dispatch, dispatcher can't respond to other calls that come in, it's also confusing. So, meaning that if there's a, a disaster going on, a lot of people will be calling. We can, this one is a, a large role, so we can translate it piece by piece. Okay. La primera parte de los roles, uh, de las responsabilidades del rol de la persona que recibe al bebé, es que debes hablar con confianza y de una manera calmada. 
uh, respira y siempre mantente presente en, 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 en el parto. Ora para que tengas fortaleza y confía en Dios. Uh, número dos, <coughs> toma control de la situación y uh, demuestra el entrenamiento que has recibido. Uh, número cuatro, a menos que haya alguien con más entrenamiento y con más experiencia, uh, deja que esa persona uh, realice el, el parto y so, tú puedes ofrecerte para ser el asistente de esa persona. Siguiente responsabilidad, eh, uh, pongan, guarden los teléfonos y póngalos en silencio. Y siguiente, uh, da instrucciones a una persona para que llame al 911 uh, si el servicio de emergencias está disponible. Hay, si hay algún desastre o alguna situación uh, de emergencia, puede que las líneas estén bloqueadas y no se pueda contactar con el uh, servicio de emergencia. Direct onlookers to turn their back and form a human wall to protect the mother's privacy. Act for one person, ask for one person to be your assistant. Instruct others to respect the mother by staying quiet. Ask mother when her baby is due, 36 plus weeks. If earlier, this situation will require skin to skin and extra warmth, possible spoon feeding of colostrum and other things. If possible, have the assistant gather paper and pen and ask the assistant to record the birth time, names, etc. Uh, <coughs> dirige a las personas que están alrededor para que se giren a sus espaldas y formen un, una pared humana para proteger a la, la privacidad de la madre y pídele a una persona que sea tu asistente uh, instruye a otros para que puedan respetar a la madre y se mantengan en silencio uh, <coughs> pregúntale a la madre uh, cuando ella estaba esperando a su bebé si tiene más de 36 semanas o menos de 36 semanas. Si tiene menos de 36 semanas, uh, la situación va a requerir uh, extra uh, calefacción, un, un poco más de, de, de cuidado. Y posiblemente uh, un poco de alimentación a la madre de colostrum. Uh, y si es posible, <coughs> ten a alguien que te asista y te ayude a re, re, recopilar alguna información como el tiempo de nacimiento, la hora de nacimiento y los nombres de la madre y del bebé, etc. You are the one that will catch the baby and place the baby on the mama's chest. Work closely with the doula and your assistant. Be aware easily adaptable to the needs of the mama and the baby. After the birth, you're assessing the baby for breathing, heart rate, color, muscle tone, and you're assessing the mother for excess bleeding. And in the scenarios when we're doing them, there'll be instructions. Mm -hmm. Tú eres encargada de <coughs> atrapar al bebé y ponerlo, y ponerlo en el pecho de la madre. Uh, trabaja muy de cerca con la dula y con su asistente. Uh, y ten, ten cuidado y sé, uh, uh, esté, esté alerta de las necesidades de la mamá y del bebé. Uh, So, después del nacimiento del bebé, tú estás encargada de uh, revisar la respiración y el ritmo cardíaco, el color y el color de, del bebé. Uh, y también tienes la responsabilidad de revisar a la mamá si tiene, uh, 
sangrado en exceso. Y eso se va a explicar un poco más en, los, en, los, uh, en las actuaciones. Ok, el tercer rol es el baby catcher's assistant rol. And you just assist the baby catcher with her duties as the baby. A little bit louder. Okay. Uh, número tres es uh, la asistente de la persona encargada de recibir al bebé. Solamente uh, asiste a la persona que recibe el bebé con sus responsabilidades como sea necesario. Okay, number four, second assistant baby catcher role. Work with the assistant to create a space for birthing mama according to the direction of the baby catcher. You will also help the doula acquire food and water. El rol número cuatro es a uh, la segunda <coughs> asistente de la persona que recibe al bebé. Uh, trabaja con la primera asistente para crear un espacio eh, cómodo para la madre. Y también ayuda a la doula a poder conseguir agua y comida. Okay, number five, doula role. Focus is on the mother, her emotional well-being. Encourage her to void every two hours, drink fluids, and eat as able. Breathe with her slowly and deeply with eye contact and confident reassurance. Work with her, comfort her, quietly encourage her as she births. El rol número 5 es el rol de Dula. Entonces, ella se enfoca en la madre y en su bienestar emocional. Uh, anima a la madre a poder uh, tomar líquidos y comer uh, uh, para estar sa saludable. Uh, ayuda a la madre a respirar despacio y profundamente. Uh, Trabaja con la madre, le ayuda a que se sienta más cómoda y le, le ayuda a la asiste en su, en su parto. Be sure to move with her and follow her lead. Encourage position change as indicated. You will acquire or delegate to the doula assistant to get her food and water. También se asegura de mover a la madre y poder uh, ayudarla a que se sienta cómoda. Uh, le, le, le anima a poder uh, cambiar de posición como sea más cómodo e indicado. Uh, y se le va a delegar al asistente de la dula para que consiga agua y comida. Okay, number six, dula assistant role. Work closely with the baby catcher and your assistant. Gather items with the help of your assistant. Delegate to your assistant. Place absorbent cloth, towels, or blankets under the mother for comfort, warmth, and cleanliness. Ahora el rol del asistente de la tula. <clears throat> Ella trabaja muy de cerca con la persona que recibe al bebé y con su asistente. Uh, consigue los utensilios necesarios para uh, ayudar en el parto. Uh, también consigue uh, ropa, toallas, uh, mantas y las coloca debajo de la madre para que ella pueda sentirse cómoda y, uh, y limpia. Gracias. Here, anticipate. Anticipate what baby catcher will need, including something to keep baby dry, something to place the placenta in after the birth, like a bowl. Obtain and give nourishment and water to the mama during the labor and after the birth. Gather items to record birth. También anticipa lo que la persona que recibe al bebé va a necesitar, incluyendo. Uh, algo para, man, para secar al bebé <coughs> y un recipiente para colocar la placenta después de, del parto. Uh, y también es la persona encargada de recoger todo el utensilio 
el utensilio utilizado durante el parto. Our last one, our last role is the safe space keeper's role. And it's a very important role because in these emergency situations, you really do need to help that mom feel as safe and protected as you can. So, el último uh, rol es el de la persona que mantiene seguro el espacio. Ese es un rol muy importante en caso de que haya alguna emergencia o algún desastre. So, safe safe space keepers should be the ones calling 911 or emergency services if these resources are available and they will be maintaining the safe space according to the direction of the baby catcher so esa es la persona encargada de llamar al 911 o al servicio de emergencia si está disponible y también a mantener el espacio seguro siguiendo las instrucciones de la persona que está recibiendo el bebé Okay, and we're done.